Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo te voy a explicar cuatro motivos por los que deberías de probar una dieta y un estilo de vida vegano. El primer motivo sería reducir la explotación, el maltrato, la violación y la matanza de los animales. Dejar de pagar para explotar a los animales es uno de los principales motivos por los que la gente opta por un estilo de vida vegano. En España, el 85% de las explotaciones animales siguen el modelo de ganadería intensiva. Además, España es el segundo productor de cerdo en la Unión Europea, con más de 47 millones de cerdos enviados al matadero cada año. Por otro lado, en España, el 93% de todas las gallinas ponedoras de huevos viven en jaulas durante toda su vida. El segundo motivo que te voy a dar es que, por mucho que creas que vale con ser vegetariano para ayudar a los animales, la realidad es que no es suficiente. Como sabrás, los vegetarianos siguen una dieta que incluye huevos y lácteos. La realidad es que tanto la producción de leche como la producción de huevos conllevan un altísimo nivel de explotación hacia los animales. Seguramente nunca te has planteado de dónde viene la leche. Evidentemente la leche viene de la vaca. No obstante, lo que la mayor parte de la gente no sabe es que la vaca tiene que estar embarazada constantemente para poder producir leche. De esta forma, las vacas son inseminadas artificialmente contra su voluntad una vez al año. Cuando el ternero nace, este se le es arrebatado para que la producción de leche de la vaca pueda ser destinada al consumo humano. Si el ternero resulta ser macho, este no será productivo para la industria y será enviado al matadero. Si el ternero resulta ser una hembra, esta sufrirá la misma mísera vida que su madre. Cuando las vacas dejan de ser productivas y su producción de leche disminuye, estas serán enviadas al matadero. De hecho, aproximadamente el 50% de la producción de carne roja proviene de la industria de los lácteos. Por otro lado, el 93% de todas las gallinas ponedoras de huevos en España viven en jaulas durante toda su vida. Además, cuando los pollitos nacen en esta industria, son separados según su sexo. Los pollitos machos que no pondrán huevos no son productivos para la industria y estos serán triturados, vivos o asfixiados a los pocos momentos de nacer. Si quieres saber más sobre este punto te dejaré un vídeo por aquí que contiene material gráfico. El tercer motivo que te voy a dar para probar una dieta y un estilo de vida vegano es tu salud. La posición de la academia de nutricionistas más grande y respetada del mundo al respecto de las dietas veganas es que estas son nutricionalmente adecuadas y pueden conseguir beneficios para la salud y sirven para prevenir y tratar ciertos tipos de enfermedades. A su vez, la Academia de Nutrición y Dietética opina que las dietas veganas son apropiadas para todos los ciclos de la vida, incluyendo la etapa de embarazo, lactancia, infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y también para los atletas. Las dietas veganas están asociadas con un menor riesgo de padecer ciertos tipos de enfermedades, incluyendo enfermedades cardiovasculares, diabetes de tipo 2, hipertensión, obesidad y ciertos tipos de cáncer. Las dietas veganas están caracterizadas por un bajo consumo de grasas saturadas y un alto consumo de frutas, verduras, granos enteros, legumbres, productos derivados de la soja, frutos secos y semillas. Todos estos alimentos son ricos en fibras y fitoquímicos y producen un menor colesterol total y colesterol LDL y además ayudan a controlar la glucosa en sangre. Todos estos factores ayudan a la reducción del riesgo de padecer enfermedades crónicas. Según la Academy of Nutrition and Dietetics, las personas que sigan una dieta vegana bien planificada solo deben preocuparse de conseguir una fuente de vitamina B12. Esta vitamina la podemos conseguir a través de suplementos o alimentos enriquecidos. El cuarto motivo que te voy a dar para probar una dieta y un estilo de vida vegano es el medio ambiente. Aunque creas que no te importa lo que le suceda al medio ambiente, tenemos una obligación para con las futuras generaciones de hacer de este un mundo habitable y un mundo mejor. Un estudio de 2018 realizado por investigadores de la Universidad de Oxford ha demostrado que al eliminar todos los productos animales de nuestra dieta, nuestra aportación de CO2 se reduce en un 73%. Este estudio es uno de los más exhaustivos publicados hasta la fecha. Los investigadores analizaron los efectos adversos que la agricultura animal tiene en el planeta y analizaron datos de casi 40.000 granjas de ganadería intensiva de 119 países diferentes. 
Los investigadores concluyeron que si todo el mundo se hiciera vegano, el uso global de la Tierra se vería reducido en un 75%. Esto sería equiparable al tamaño de los Estados Unidos, China, Australia y la Unión Europea juntos. Además, este estudio confirmó que si el mundo se hiciera vegano, se salvarían innumerables vidas animales, incluyendo animales salvajes, puesto que la ganadería animal es el principal factor de la extinción de animales salvajes. Si quieres saber más sobre la relación de la ganadería animal y el medio ambiente, te dejo un vídeo por aquí. Como ves, optar por un estilo de vida vegano no solamente es bueno para tu salud y para el medio ambiente, también ahorra innumerables animales una vida de horror y sufrimiento dentro de las granjas industriales, donde vacas, cerdos, pollos y otros animales de granja sufren horriblemente. Estos animales inocentes están atrapados en una horrible pesadilla, encajonados y enjaulados, cortados y quemados y brutalmente asesinados. Desde aquí te animo a que pruebes una dieta y un estilo de vida vegano durante 30 días. Seguramente comprobarás por ti mismo que no es tan difícil quitar los productos animales de tu dieta. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Dale al like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este. Sin nada más que añadir, espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.